ഒരു ടിഫിൻ സാമ്പാറാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന സാമ്പാർ ഇഡ്ലി ദോശ മസാല ദോശ അതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന സാമ്പാറല്ല ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു പോപ്പുലർ ഡിഷാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സാമ്പാറാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനാവശ്യമുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഇനിയിപ്പം വലിയ ഒത്തിരി കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സാമ്പാറിന് എടുക്കുന്ന പോലത്തെ ഒത്തിരി കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ മതി കുറച്ച് രണ്ട് മുരിങ്ങക്ക എടുത്ത ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാല് ചെറിയ വഴുതണങ്ങ സവാള ഒരു വലിയ സവാള പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചൽമുളക് ഒരു കപ്പ് തൗരപ്പരിപ്പ് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി പിന്നെ മൂന്നാല് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ വറുത്ത് പൊടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ അത് വറുക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് തൗരപ്പരിപ്പ് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കുക്കറിനകത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂന്നാല് വിസിൽ വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വേവിച്ച് അത് നല്ല മാഷായിട്ട് വരണം കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനിടുന്ന മസാല റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്ക് ചൂടാക്കാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് നല്ലെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് വറ്റൽമുളക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി അതിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊട്ടുകടല പൊട്ടുകടല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തോരപ്പരിപ്പ് ഒരു പത്ത് കുരുമുളക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കായം അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ മൂന്നാല് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരുകിയത് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ്ട ഒരു ചെറിയ ആ തേങ്ങ ചെറു ചെറുതായിട്ടൊരു ലൈറ്റ് കളർ ആകുന്നിടം വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കണം എന്നാണ്ട് ഇപ്പോൾ ദൈ ഇതുപോലെ ആവണം ഇതുപോലെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്സി ജാറിലിട്ട് ഒരു തരതരപ്പായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് വറ്റൽമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടാം പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഒരു സവാള മതി ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴുതണങ്ങ അതിട്ട് കൊടുക്കാം മുരിങ്ങക്ക എല്ലാം നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് എല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം മൂന്നാല് പച്ചമുളക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം ഒന്നിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വഴറ്റി എടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കഷ്ണത്തിനകത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഉപ്പ് പിടിക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾ വേകാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെയും അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് 
വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളിയെടുത്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് അതുകൂടെ ഒന്ന് അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച് തോരപ്പരിപ്പ് ഇതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മാഷായി കിട്ടണം നമ്മൾ ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കാൻ പാടില്ല ആ കറക്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മാത്രമേ വേവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് പോലെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ആ പരിപ്പും വെജിറ്റബിളും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാകട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയും കൂടെ അതിനകത്തൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കാം മസാലയെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സാമ്പാർ നല്ല കുറുകിയായിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ചൂട് വെള്ളം വേണം അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതൊന്ന് ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിക്കാവൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കൺസിസ്റ്റൻസി ആണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കരയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ടിഫിൻ സാമ്പാറിൻ്റെ ആ രുചി പൂർണ്ണമായി വരത്തുള്ളൂ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സാമ്പാർ ഏകദേശമൊക്കെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചില വെജിറ്റേറിയൻ കടകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താ മസാല ദോശയുടെയും നമ്മുടെ പേപ്പർ റോസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ എന്ത് ടേസ്റ്റാണ് അത് കഴിക്കാൻ അപ്പം ഇന്ന് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഈ സാമ്പാർ ഇപ്പം അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോയിലോട്ട് ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമോ വരും ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ സാമ്പാറ് അപ്പം സാമ്പാർ റെഡിയായി ലാസ്റ്റിൽ ഈ സാമ്പാറിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നത് ഇതാണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി ടിഫിൻ സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിനി ഇഡ്ലിയുടെ കൂടെയാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കും കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലത്തെ പറഞ്ഞറിയാക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു തന്നെ നോക്കണം എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അതുപോലത്തെ ടേസ്റ്റാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ മിനി ഇഡ്ലി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന എത്ര കഴിക്കുന്നതെന്ന് പറയാനും പറ്റത്തില്ല അതുപോലത്തെ ടേസ്റ്റാണ് ഇത് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ബോളിൽ കുറച്ച് സാമ്പാർ ആദ്യം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം മിനി ഇഡ്ലി ഇതിനകത്തോട്ടങ്ങ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മുങ്ങിക്കിടക്കണം ആ ഇഡ്ലിനകത്ത് ആ സാമ്പാറിൽ ചൂട് സാമ്പാറിനകത്തോട്ട് വേണം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്നാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ചൂടോടെ വേണം ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഓരോന്നങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മേളിൽ കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് സാമ്പാർ കൂടെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആ ഇഡ്ലി എല്ലാം അങ്ങ് സോക്ക് ആവണം ഈ സാമ്പാറിനകത്ത് എന്താ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയത് കഴിക്കാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ നെയ്യും കൂടെ കൂട്ടി വേണം ഇത് കഴിക്കാം കേട്ടോ എന്നാലേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണേ വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി ഡിഷുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യ